click the bell icon to get latest videos from ikeda हेलो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने सात पॉइंट देखे थे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या क्या है आज हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चन कैन बी आस्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोथ आर दी वन एंड द सेम समझ रहे बोथ आर दी सेम आंसर्स समझ रहा है क्या क्या फायदे है क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये चौदह प्रिंसिपल का वो देखने वाले हम आज के स्लाइड में सो so, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वो है इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एक मैनेजर को कैसे मैनेज करना है अपना बिजनेस देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ सीख के आए हो पहले से आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग करनी पड़ती हो सकता है किसी का लर्न करने का स्टाइल जल्दी से हो जाए किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छे से हो और किसी का थोड़ा स्लो हो बट ये तो तय बात है कि आपको सीखना जरूरी है एक बार तो एक बार समझ रहा है तो एंड लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस समझ रहे आप अगर कितना भी सीख लो आप पूरा का पूरा दुनिया भर का नॉलेज नहीं ले सकते समझ रहा है तो मैनेजमेंट इज नॉट एन एक्सेप्शन वो भी तो सेम चीज है मैनेजमेंट में आपको सब कुछ कुछ ना कुछ अनयूजल सिचुएशन आएंगे कुछ कुछ यूजल सिचुएशन आएंगे जिसके साथ आप ऑलरेडी डील करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा हर एक अनयूजल सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ नए जगह पे लेके आएगा जहां पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा यस yes, सो so, अगर ये फोर्टीन प्रिंसिपल आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो अगर ये 14 प्रिंसिपल्स आप अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर रहे हो इट विल इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग टू मैनेज द बिजनेस समझ रहा है तो इसका मतलब क्या है अगर ये 14 प्रिंसिपल्स है और मैनेजर ने अच्छे से समझे हुए हैं, तो उससे क्या होगा मैनेजर का मैनेज करने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे क्या होगा इंप्रूव हो जाएगा दैट इज आर फर्स्ट पॉइंट इंप्रूव एफिशियंसी ये पॉइंट क्या बोलता है ये पॉइंट बोलता है अगर 14 प्रिंसिपल्स आपने अच्छे से समझा और उसको अप्लाई किया तो इट इज नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट बेनिफिटेड ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट होना ही है नो डाउट अबाउट इट बट साथ में एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करेंगे एम्प्लॉय का भी स्ट्रेस रिडक्शन होगा उसको भी अपने कुछ ना कुछ पावर मिलेंगे उनको भी फेयर वेजेस मिलेंगे सारे प्रिंसिपल्स है जो मैं बोल रहा हूँ फेयर वेजेस उनको अथॉरिटी मिलना प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना अगर ये सारी चीजें होगी एम्प्लॉय विल फील सेटिस्फैक्शन और अगर एम्प्लॉय को अपना जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा एफिशियंसी इन्वॉल्व करेगा अपने काम में और क्या करेगा काम को बेहतर तरीके से करेगा काम को अपना काम है करके करेगा और अच्छे से काम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को तो उसका फायदा है ही है डेफिनेटली साथ में एम्प्लॉयज को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर एक मैनेजर अपना 14 प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के अप्लाई कर रहा है तो एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज वन ऑफ द प्रिंसिपल इज हाई वेजेस हाई वेजेस नहीं फेयर वेजेस लेट्स कॉल इट एज हाई वेजेस क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है जितना मिलना चाहिए उससे कभी कभी कम मिलता है इसीलिए तो क्या होता है जनरली एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है अपने काम से इसके लिए फेयर वेजेस मिलना चाहिए ना ज्यादा ना कम समझ रहे टू बी वेरी फ्रैंक कभी कभी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड इसीलिए होता है ताकि उसको सैलरी थोड़ा कम लगता है इसके लिए ऐसे हाई सैलरी बट द प्रिंसिपल इज फेयर वेजेस वो जितना डिजर्व करता है उतना तो उसको मिलना ही चाहिए आई एम नॉट सेइंग कि आप चैरिटी करने को बैठो बींग अ बिजनेसमैन आप चैरिटी बींग अ मैनेजर आप चैरिटी करने नहीं बैठो बिल्कुल भी नहीं बट अगर वो एम्प्लॉय से दस लाख कमा रहे हो तो उसको यार दस हजार देना है समवेयर आई थिंक सो थोड़ा अनफेयर हो जाता है उसको एटलीस्ट फिफ्टी थाउजेंड दो उसको सिक्सटी थाउजेंड दो जो भी कमा रहे हो उसका एटलीस्ट फाइव परसेंट ही डिजर्व ही और शी डिजर्व तो इसके लिए क्या करो आप फेयर वेजेस दो फेयर वेजेस के प्रिंसिपल पे आप आपका वेजेस का कैलकुलेशन करके एम्प्लॉय को दो अगर ये दे रहे हो तो एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड वन ऑफ द प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने जिस जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है जितना काम दिया है उतना ही अगर अथॉरिटी भी दोगे एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड क्यों क्योंकि उनको पता है कि अपना जो भी बॉस है वो बॉस से ज्यादा लीडर है समझ रहे अपने ऊपर जो भी सुपीरियर है ही इज नॉट अ बॉस इन नेचर ही इज अ लीडर इन नेचर वो अपने को वो समझता है हमको वो समझता है कि 
ये इसको अगर एम्प्लॉय को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो प्रेशर फील करेगा इसके लिए वो उतना अथॉरिटी भी दे रहा है और अगर ये होगा सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप तो एम्प्लॉय विल बी ऑलवेज मोटिवेटेड एम्प्लॉय विल फील जॉब सेटिस्फेक्शन और काम अच्छे से होएगा ये प्रॉपर डायरेक्शन आपको सेवन चैप्टर में आएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन का वन ऑफ द फंक्शन इज डायरेक्शन समझ रहा है सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट को क्या करना है प्रॉपर डायरेक्शन देना एक मैनेजर को अपने कंपनी को अच्छे से डायरेक्शन देना कंपनी मतलब क्या अपने सबॉर्डिनेट और अपने कलीग्स इनको प्रॉपर डायरेक्शन देना है समझ रहा है अगर प्रॉपर अगर आप ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक से अप्लाई करते हो तो इट विल गिव प्रॉपर डायरेक्शन नॉट ओनली टू द एम्प्लॉयज बट ऑल्सो टू द टॉप लेवल मैनेजर्स समझ रहा है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊपर आएगा समझ रहा है जनरली एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता कैसे सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके साथ उसके थोड़ा अंडर होता है सीईओ जो प्रॉपरली पूरा बिजनेस देखता है बिजनेस का सबसे जो वर्किंग कंडीशन में सबसे ऊपर का पोजीशन है दैट इज सीईओ उसके नीचे होता है हर एक डिपार्टमेंट के एच दैट इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसके नीचे होता है सुपरवाइजर और उसके नीचे होता है एम्प्लॉय इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट हेरार इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर आप प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक अगर प्रॉपर डायरेक्शन जा रहा है अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स जा रहे हैं नीचे से ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन सप्लाई हो रहा है तो प्रॉपर डायरेक्शन अचीव हो रहा है और अगर प्रॉपर डायरेक्शन में है ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट विल बी सक्सेसफुल ऑल मैनेजर्स विल बी सक्सेसफुल मैनेजर्स कंपनी आगे ही बढ़ने वाला है फिर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज अचीव वॉट डू मीन बाई ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जो पॉइंट पे आपको काम करना है वो पॉइंट पे ही काम करो ज्यादा आगे पीछे बड़बड़ नहीं होना चाहिए अपने लैंग्वेज में थोड़ा जितना आपको काम एकदम क्लियर है वही करो बेस्ड ऑन फैक्ट करो योर लिमिट शुड नॉट बी लाइक एंडलेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लास्ट दस साल से हम दस दस परसेंट प्रॉफिट बढ़ा रहे ये साल सीधा पांच सौ परसेंट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए यू आर गोइंग अनरियलिस्टिक थोड़े आप प्रैक्टिकल व्यू से बाहर जा रहे हो वैसा नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका अप्रोच जो भी है रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स समझ रहे हैं अगर वो है तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर लास्ट दस साल से समझो टेन परसेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है मैं ये सोच सकता हूँ ये साल के चलो यार ये टाइम ट्वेंटी के लिए ट्राई करते हैं थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स देंगे और ट्वेंटी के लिए ट्राई करेंगे दैट इज स्टिल मैनेजेबल बींग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन इज ऑलवेज ओके एक्चुअली इट इज गुड बट going beyond your beyond ultimate uh, power that is somewhere I think so आप नहीं पहुंच सकते and that is called as unrealistic goals जो कहीं ना कहीं गलत तो वो नहीं होना चाहिए unrealistic भी नहीं होना चाहिए but एकदम under the comfort zone भी नहीं होना चाहिए it should be in between समझ रहा है अगर वो होगा तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा और मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छे से होगा तो ऑब्वियसली कंपनी आगे बढ़ेगा तो ये 14 प्रिंसिपल्स अगर आपने ठीक से फॉलो किया तो आपका अप्रोच विल बी ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स योर अल्टीमेट टारगेट्स एंड दैट इज टू बेस्ड ऑन फैक्ट्स समझ रहा है अनरियलिस्टिक नहीं होंगे इट विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स यस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अरे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये आपको बताता है कि यार कुछ नया अगर आपको इन्वेंट करना है ना उसके पहले आपको आर एंड करना ही पड़ेगा अगर आप रिसर्च एंड डेवलप ही नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नया खोज ही नहीं सकते कुछ इनोवेटिव चीज कर ही नहीं सकते हर टाइम आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है और आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है तो भी आप मार्केट में दिखोगे और वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नए नए प्रोडक्ट देखो आजकल वो टूथपेस्ट है और ये सब कितना कुछ नया नया निकलता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है क्रिस्टल क्लियर वाला आजकल आ गया हर्बल वाला आ गया है टूथपेस्ट तो कुछ ना कुछ नया आयुर्वेदिक टूथपेस्ट समझ रहे तो कुछ ना कुछ नया आ रहा है और नया करने के लिए आर एंड इज मस्ट समझ रहा है एक टाइम पे पाउडर आया करता था फिर वो पेस्ट आया कुछ ना कुछ नया नया आ रहा है समझ रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी मैनेजर अगर आप रिसर्च एंड डेवलप में फेल हो जा रहे हो तो आप कुछ इनोवेटिव नहीं ला पाओगे और इनोवेटिव नहीं ला पाओगे तो आप मार्केट में नहीं टिकने वाले तो ये अगर फंक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपने ठीक से देखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने ठीक से देखा तो क्या होगा आप आर एन डी करने में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे और अगर आर एन डी करने में आप सक्सेसफुल हो तो ऑब्वियसली बात है आपका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सुधर जाएगा समझ रहा है देखो ऐसा नहीं है कि आर एन डी करने से हर टाइम रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा इट मे 
कम नेगेटिवली हो सकता है ना वाइट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कुछ नया ढूंढ रहे हो हो सकता है कि आप जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक ना भी पहुंच पाओ ड्यू टू मेनी कंस्टेंट हो सकता है फाइनेंशियल कंस्टेंट हो टेक्निकल कंस्टेंट हो ह्यूमन रिसोर्स का कंस्टेंट हो बाई एक्सरसाइजी रीजन बट आप नहीं पहुंच पाए इट्स ओके बट मेजरली अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे अगर आप प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आपके दिमाग में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेल नहीं जाएगा फेल होने का चांसेस विल बी वेरी लेस टीम वर्क टीम का फुल फॉर्म क्या है टूगेदर ईच कैन अचीव मोर अगर आप टीम वर्क कर रहे हो बिलीव इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज एस्परेट द कॉप्स हम लोग प्रिंसिपल्स वाले जब हर एक हर एक प्रिंसिपल पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे तभी आपको डिटेल में समझाऊंगा व्हाट डू मीन बाय एस्परेट द कॉप्स एस्परेट द कॉप्स का मतलब है टीम वर्क टुगेदर ईच कैन अचीव मोर आपने बचपन में सुना होगा वो वुड का वुड स्टिक का स्टोरी एक वुड अगर लेके जाओगे तो टूट जाता है बट एक साथ अगर पांच वुड लेके जाओगे तो तोड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है यही चीज है अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करें एक हो के क्लोज हारमोनी में काम करें फॉर योर अल्टीमेट गोल फॉर ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेट गोल ऑब्वियसली बात है रिजल्ट विल बी वेरी 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 पॉजिटिव एंड मैनेजमेंट विल बी वेरी पॉजिटिव समझ रहा है तो इसका मतलब क्या है टीम वर्क जितना अच्छा होएगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और टीम वर्क अच्छा करने कौन बोल रहा है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज एस्प्रेड द कॉप्स एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन योर नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन आपको सिर्फ अप्लाई करके छोड़ नहीं देना है समझ रहे आपने समझो बींग टॉप लेवल मैनेजमेंट समझो आप सीईओ हो और आपने लिख के दे दिया कि इसको इतना इतना अथॉरिटी है इसको इतना इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिख के क्या हो गया क्या आपने अप्लाई कर दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बस हो गया क्या नहीं आपको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा डेडिकेशन भी देना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा कि जो आपने अप्लाई किया है वो ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं और अगर ठीक से अप्लाई नहीं किया तो उसको कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करके उसको चेंज करने की जरूरत भी आ सकती है समझ रहा है तो योर एफर्ट्स मस्ट बी डेडिकेटेड वन आपको सिर्फ अप्लाई नहीं करना है फोर्टीन प्रिंसिपल अप्लाई करके उसको मॉनिटर भी करना है और जब अप्लाई कर रहे हो दैट शुड बी दैट मस्ट बी आल्सो विद फुल डेडिकेशन कौन सा बंदा है जो हमको ज्यादा इफेक्टिविटी क्या दे सकता है इफेक्टिव वर्किंग कर सकता है हाँ रिपीट करता हूँ कौन सा एम्प्लॉई है जो ज्यादा डेडिकेशन से काम कर सकता है जो ज्यादा फोकस्ड है जो काम के टाइम पे पबजी नहीं खेल रहा है जो काम के टाइम पे टिकटॉक नहीं बना रहा है तो कौन सा एम्प्लॉय उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो समझ जो टिकटॉक बना रहा है जो पबजी खेल रहा है कहीं ना कहीं कंपनी का सत्यानाश निकाल सकता है तो इसके लिए उसको मत रखो या तो उसको लोअर लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी दो एक्चुअली स्पीकिंग आप स्टूडेंट हो इसके लिए फनी लैंग्वेज में बोलना पड़ता है बट कंपनी का ये पॉलिसी होता है कि काम के टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते डूज एंड डोंट्स तो आपको फॉलो करना ही है समझ रहा है तो आपको सिर्फ अप्लाई नहीं करना है प्रिंसिपल साथ में डेडिकेशन के साथ उसको मॉनिटर भी करना है नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो बींग मैनेजर बींग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो बट एफर्ट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड वन समझ रहा है एक दूसरे के साथ मिले होने चाहिए एक दूसरे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कौन से कस्टमर से ऑर्डर आया और कौन से कस्टमर को कब तक ऑर्डर डिलीवर करना है समझ रहा है अगर ये सारा चीज कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा डोंट यू थिंक सो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कहीं ना कहीं फेल होगा हर एक डिपार्टमेंट समझो खुद के डिपार्टमेंट को ही शाइन करने को जाएंगे तो क्या होगा हो सकता है बाकी के डिपार्टमेंट नीचे दिखे समझ रहा है उसकी वजह से क्या होगा एक डिपार्टमेंट तो बहुत ऊपर दिखेगा कंपनी में बट यार कंपनी एज अ होल कहीं ना कहीं वीक दिखेगा इसके लिए सारे डिपार्टमेंट को अपना काम कोऑर्डिनेटेड रखना है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना है फॉर एग्जांपल समझो पता है आज रिलायंस का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है सेलफोन वाली कोई भी कंपनी को तो वो सेलफोन वाली कंपनी को पता होना चाहिए कि इसको ऑर्डर कब तक डिलीवर करना है रॉ मटेरियल कब तक आ जाना चाहिए प्रोडक्शन में कब तक आ जाना चाहिए गोडाउन में कब तक आ जाना चाहिए उनको डिस्पैच कब तक होना चाहिए और उनके फैक्ट्री गेट तक कब तक पहुंचना चाहिए अगर ये सारा चीज सारे डिपार्टमेंट को अगर पता है तो एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड होंगे और कंट्रोल्ड मतलब मॉनिटरिंग में होंगे तो ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है येस सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग है तो आंसर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोथ आर वन एंड दी सेम आपको यही पॉइंट लिखना है यस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब इकेडा चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड प्लीज सब्सक्राइब इकेडा चैनल एंड प्रेस ऑन बेलाइकन थैंक यू